கிட்டத்தட்ட ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபுரத்தை தலைநகரமாக கொண்டு ஆண்டு வந்தார் கந்தபவர்மன் என்னும் பல்லவ மன்னர் இவருக்கு பிறந்த மூணாவது மகன் தான் போதிதர்மன் போதிதர்மரை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் தமிழ் இன்ஃபோ சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க பெல்லக்கான் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இளம் பருவத்திலேயே சகல கலைகளை கற்று தேர்ந்த போதிதர்மன் தன் வளர வளர புத்தரின் போதனைகளால் ஈர்க்கப்பட்டார் இதன் காரணமாக அவர் ஒரு புத்த துறவியாக மாற விரும்பினார் அவர் தன் எண்ணத்தை தன்னுடைய தந்தையிடம் தெரிவிக்க இதனால் பெரும் துயருற்றார் கந்தவர்மன் இந்த மாபெரும் அரண்மனையில் வாழ வேண்டிய என் அன்பு செல்வமே நீ என் மரணத்தை நோக்கி செல்ல விரும்புகிற என கண்ணீர் மலகு கேட்டார் அந்த மன்னர் நான் மரணத்தை நோக்கி செல்லவில்லைய தந்தையே மரணத்திற்கு அப்பால் உள்ள உண்மைகளை அறிய விரும்புகிறேன் என்றார் போதிதர்மர் அதோடு அரண்மனையில் வாழ்பவர்களை மரணம் அண்டாதா மரணம் என்பது ஒரு எல்லோருக்கும் நீளத்தான் போகிறது என்றார் போதிதர்மன் இத்தனை பெரிய பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் வாரிசு நீ உன்னுடைய கேள்விகளுக்கு என்னிடம் விடையில்லை ஆனால் நீ ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காக செல்ல வேண்டும் என நினைக்கிறாய் உன்னை ஆசிர்வதித்து அனுப்புவதை தவிர எனக்கு இப்போது வேற வழி இல்லை என்று கூறி கந்தவர்மன் போதிதர்மரை அனுப்பி வைத்தார் மரணம் குறித்தும் மரணத்திற்கு அப்பால் நடக்கும் நிகழ்வுகள் குறித்தும் போதிதர்மருக்கு இருந்த பல சந்தேகங்களை புத்த வேடத்தின் இருபத்தி ஏழாவது பிரதான குருவான பெண்ணியானி பிரஜந்தாரா தீர்த்து வைத்தார் சில காலத்திற்கு பிறகு போதிதர்மர் புத்த வேடத்தின் இருபத்தி எட்டாவது குருவானார் அதன் பிறகு போதிதர்மரை சீனாவிற்கு சென்று மக்களுக்கு பணியாற்றும்படி பிரஜந்தர கூறியிருக்காரு அவற்றின் கோரிக்கையை ஏற்று போதிதர்மர் சைனாவுக்கு சென்றிருக்காரு சைனாவில் போதிதர்மர் பல தனித்துவங்களோடு விளங்கினார் அவற்றின் உரையை கேட்க மக்கள் பேரார்வம் கொண்டிருந்தன எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தன் மனதில் உள்ளதை அப்படியே கூறும் ஒரு மிக சிறந்த துறவியாக விளங்கினார் போதிதர்மர் பொதுவாக இவர் ஷாலின் குகையில் இவர் உரையாற்றும் போது இவர் மக்களை பார்த்து பேசுவது கிடையாது மாறாக சுவற்றை பார்த்துதான் பேசுவாராம் யார் வருகிறார்கள் யார் போகிறார்கள் யார் சந்தேகம் கேட்கிறார்கள் என இப்படி எதையும் அவர் கண்களால் பார்ப்பது கிடையாதாம் தன் உள்மன பார்வையால் மட்டுமே அக்கறை கொண்டு சுவற்றுடன் பேசி கொண்டு இருப்பாராம் இவருக்கு முன்பும் இவருக்கு பின்பும் புத்த பீடத்தில் பல குருமார்கள் இருந்துள்ளனர் ஆனால் இவருடைய பெயரும் புகழும் மட்டுமே பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் நிலைத்து நிற்கிறது போதி தர்மரை பொறுத்தவரையில் ஞானம் என்பது கடின உழைப்பும் விடாமுயற்சியும் சுறுசுறுப்போடு செயல்படுவதுமே ஆகும் புத்த மதம் அதிகம் பரவியுள்ள சைனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் உள்ள மனிதர்கள் இதை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனாலேயே அவர்கள் கடின உழைப்பாளிகளாகவும் எப்போதும் சுறுசுறுப்புடனும் இருக்கிறார்கள் ஓகே பிரின்ஸ் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேல் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு தமிழ் இன்ஃபோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க